这金疮药疗效显著，你记得按时上药啊。高将军，我是来给杨坚送药的。多谢，严重无碍，多谢你了，多谢你刚才手下留情啊！我现在一边没感觉，另一边却疼得厉害啊！刚才王贺在，他嘛，我也是无能为力。哎，你呀、啊，也别往心里去。不过。你故意隐瞒身份这事儿，便是你的不对了吧？啊？怎么，你是怕我知道你父亲是柱国大将军，会来巴结你啊？哎，不是，我并非此意，我是怕军中的兄弟因此事对我另眼相待。<笑>这个我懂，我们啊都是自食其力之人，安心养伤啊，不必觉得被驳了面子。高将军不也说了吗？你只是经验不足，兄弟我能理解。你呀、啊，好生休息啊！告辞。啊，嗯。哎，我看这位兄弟啊，也是个有雄心之人。杨坚，和你说点正事。依我看，宇文护此举根本就是故意的。他早知你在军中，就等你犯错好罚你。他明知我在军中，却不动声色，确实不简单。所以你日后在军中，一定要小心行事，断不能再被他抓住把柄，否则他肯定又会借题发挥。啊，好。哎，对了，他刚才意有所指，难道他发觉长安有变，所以急着回去吗？是有这种可能。若真如此，那长安就危险了。我得尽快送消息回去。但宇文护已经盯上你了，若想要传递消息，可得想个好办法。放心吧，高大哥，我自有办法。行，你也别一直站着了，赶紧休息吧。哎，你放心，我并无大碍。还真别说，二弟送我这个药还真管用。我跟你说，你好好养伤，否则回去被伽罗看到，那屁股开花的可就是我了。哎呦，知道了。大嫂，你已经做了不少医生了，照这样下去，恐怕小娃娃还没出生，医生已经比我的都要多了。哎呀，我被父亲禁足在家，也只能靠帮孩子做衣裳打发时间了。大嫂，你向来独来独往，为何如此听话了呀？哦，那如果哪天偷跑出去的话，不许告诉父亲啊？当然不会了，我会跟你一块儿去的，因为我答应了大哥，我要保护你。夫人。哎，鸽子！哦，我当是什么让大嫂如此高兴？原来。是大哥的飞鸽传情来了，别捣乱了，快点叠衣裳。这是什么？对照书，我出征期间，若有要事，便会飞鸽传书，未免意外，以情话作为掩饰。只要你对照此书，便能破解其中的含义。即便是被人发现了，别人也只会以为我们是在传情罢了。怀孕可不能受累啊！自从我怀了孕啊，你们事事都不让我做，如今连孕儿都不想让我抱了。那是自然，这可是您与狼主的第一个孩子，可得保护好，不能有一点闪失。<笑>来，哎呦，啊啊！四嫂，哎，四嫂，公主，四嫂。哎，嫂嫂，别动，别动，快快快快快，快坐下，坐下。万一动了胎气可怎么办啊？哪有那么脆弱啊？真的，我那大嫂啊，整日东奔西跑的，插
差点就怀了胎，幸亏他底子好才无大碍，否则呀就一尸两命了。这么危险、啊？嗯，可不是，所以我赶紧来看你，提醒你呀、啊。哎呀，怀孕真是麻烦。狼主，啊，四哥，四哥。何时学会偷听妇人家说话了呀？我哪里有偷听啊？我正要出去。那还真是巧了。禀鲁国公，天王和杨夫人请您进宫一趟，有要事商议。好，我知道了。我有事先走一步，你们继续吧。哎，四哥，哎，四哥。怎么说走就走了呀？杨夫人，我大嫂，我大嫂不是被禁足在府中不许外出吗？怎么又进宫去了？宇文护想要速回长安，是否因为收到了什么消息？有可能。不管他是否收到消息，速战速决恐对战事不利啊。我担心的便是这个。那一带地势复杂，齐军又善于伏击。若是一味的想要缩短时间，急于求成，恐怕会遭埋伏，后果就不堪设想了。宇文护急于回朝，或许并无其他，只是此人一向疑心重，不想离开长安太久，也许早在出征之前，便有此打算。可现下有些两难，若我们收网太快，怕是宇文护会有所察觉，更加急功冒进，扰乱战局。若是收得太慢，只怕来不及在他赶回长安之前，将其党羽一举拿下。若是有漏网之鱼，之后就难办了。那就待前方传报宇文护回朝之际，立即动手，一网打尽。如此一来，既不会扰乱军心，也不会耽误收网的进度。好，天王，天王，何事如此慌张？王后，王后她出事了。什么？天王驾到！免礼。王后病情如何？回天王，王后所得之病与太子相同。什么？王后为何会染上此病？朕不是下令任何人不得进入东宫吗？究竟怎么回事？是臣妾自己故意染病，天王莫要责怪他人。你这是为何？天王仁厚，不忍让无辜之人替太子施药。可若再不找出对症之法，太子恐怕会有性命之忧。臣妾无能，帮不了天王什么。唯有以身试药，来救太子。难道你不知道，你可能会因此丧命？难道你不怕死吗？我怕，但臣妾更不忍心看太子那般难受。臣妾也是太子的母后。这是一个母亲应该做的，还不速去配药？是，治不好王后与太子，朕唯你们是问。是是是。王后能舍命为太子施药，实在令臣弟佩服。鲁国公过奖了。王后心地善良，善有善报。王后和太子，定会痊愈的。此举令伽罗甚是感动。用生命付出，相信懂得之人一定会好好珍惜你的。想不到，王后竟不顾性命为太子施药，此等勇气非一般女子可比。只是天王从来都觉得王后是宇文护的人，一直未将她当妻子看待。王后若非宇文护的外甥女。天王也不会如此待他。其实王后心性善良，却无端卷入这场战争。宇文护千方百计把他送进宫中，当上王后，让他放弃如此精妙的一颗棋子，并非那么容易吧？只能静观其变了。此次攻打齐军，宇文护若急于一时，恐怕会连累我大周将士。高大哥在军中。他作战经验丰富，应该会想办法阻止的
，你也不必太忧心了。我们也需趁宇文护回朝前速战速决。此次若不能连根拔除，恐怕会后患无穷。为今之计，就是尽快找到罪证。宇文护此人虽老奸巨猾，不过他还有一个最大的弱点。宇文慧，公子、哎，你都好些日子没来了，我们都想你了。我也想你们呢、啊啊。公子，之前是府里管得紧吧，如今总算能放松了。我这不是专程来了吗？对不对？来，公子，来，我敬你一杯。好啊。哎，嗯。你们，你们是何人？敢闯进本公子的房间？你们是不想活了？我来陪公子喝一杯，保证比他们更让你痛快。你们想做什么？我告诉你，别乱来啊！想要什么我都可以给你。来人呐！别嚷嚷，你的手下听不到。好，我不喊。那你可知道，我父亲是大冢仔？住口！听闻你父亲对于如何发财很有见解，我不过是想请教一二。发财？我倒是知道一个生财之道，而且是暴利。正如西佐所报，徐之信果然狡诈。幸好我有对策。大冢仔之一时，杨坚不是大言不惭要保家卫国吗？正好成全他。战场凶险，刀剑无眼，他又身先士卒，最后力战而死。嗯，隋国公也算是教子有方。嗯。那高将军也随他一起。他们不是好兄弟吗？愿意同生共死，旁人也是无奈。另外，从我带来的府兵中，秘密抽调一队人马，大军出发后，紧随前锋营，见机行事。末将遵命，这就去办。其实跟你说了也无妨。众所周知，如今市面上流通着很多猎钱。哦，原来如此啊！但这私铸猎钱可是犯法的买卖啊，得有上家和下家，这官商串通，才能暗中发财。那你知道多少？如何交易？这个，哼，关键之处一无所知啊！看来你在晋国公府也是毫无地位嘛。你父亲什么都不让你插手，什么都不告诉你。哎，你究竟是不是大冢仔的正牌公子啊？谁说我不是啊？承袭国公爵位的可是我、啊，你可知魏国公一案吗？那便是我父亲亲手设计而成。哦，这个我倒是很有兴趣。听闻关键证据是一封密函。密函。对了，我曾经看过一封父亲的密函，上面全是佛语，颠三倒四的。哼，我也看不懂。写了什么？四是七宝、迦兰陀，还有什么？不生不灭，不垢不净
，不增不减。对，头疼，不想了。那你怎么知道是密函？说不定是封普通书信呢。我当然知道了。大冢仔最器重我这个儿子，我怎会不知？我父亲还说，反正你也看不懂，到时候你自然就明白了。哼，真是无趣啊！看来在大冢仔的公子这儿，也没什么新鲜趣闻可听啊。嗯，嗯嗯，哼，这宇文慧当真是个废物，什么有用的都没吐出来，可惜了杨夫人的妙计。倒也未必，七宝。佛教七宝，金银，难道指的是藏金？有可能。这密函会不会是在说藏金的位置？那迦兰陀和另外一局又是什么意思呢？这也是歪打正着，我们不急于一时，慢慢想，总能解出来的。细作来报，齐军大部分兵马。驻守在山脚大路末端，小部分精兵则埋伏于落雁山各处。前锋营绕山沿大路而去，牵制敌方大部军力。待我军主力穿越落雁山之时，便可两军会合，进攻洛阳。此为战胜齐军最快之计。高将军。末将在，前锋营任务颇重，准备好了吗？已准备就绪。好，出发。是。前锋营听令，出发。是。大钟在神机妙算，我军短期之内便可砍悬。细作的情报很准确。齐军想以五千兵力扰乱我军，简直就是以卵击石。命令大军加速前进，直取洛阳。遵命。觉得有点不对劲吗？我们这一路走来，似乎太顺利了吧？哎，这条路本来就隐蔽，想必是徐之信将大军安置在山的那边了，不必太紧张。我们还是小心为好。杨坚口口声声说，徐之信驻扎了五万大军在此，人呢？是我眼花了吗？哼，还是徐之信知道我军前来，吓跑了。大冲在英明啊，一眼便识破，这是齐军的障眼法。大冲仔，我们是否在此稍作歇息？也好，我军今日行路颇多，也需要养精蓄锐。准备进攻洛阳的大帐，传令下去，在此扎营。按大冲仔军令，近日在
官司扎营。是。哎，来这个把你下去！我说，你们不得重重有赏。大军遭埋伏，被包围了。大军有危险，前锋营军令，全速前进。这，这，啊！敌军果然有埋伏，正如你第一次上鬼崖所谈，只可惜。高大哥，眼下只能想办法应对，如何才能解大军之围？可是前锋营兵力有限，刚才重负也损兵不少，你有什么办法？有一招以小博大之计，擒贼先擒王，刺杀徐之信。你要潜入齐军大营刺杀徐之信？不行，我绝不答应，太危险了
，我一定不会拿自己和兄弟们的性命轻易冒险。况且我背后还有军师之力。这个人在我出发之前，给了我一卷行军手札，虽说是纸上谈兵，但只要运用得当，也能事半功倍。这个人便是嘉龙。天王驾到！参见天王，参见天王。免礼，王后不必起身，好好休息。谢天王。太医，参见天王。王后事要多日，病情反复，为何不见好转？回天王，臣等翻遍历代医书，为王后配置了各种药方。只是至今尚未发现对症之药。王后染病之前刚大病初愈，长此下去，朕担心她的身体会撑不住。王后的身体确实是每况愈下，相比太子染病初期要严重了许多。天王，不要过来！天王万万不可！此病虽未接触传染，但为保圣体，还是小心为好。哎，你们都先下去。是是。是你后悔吗？臣妾不后悔。你贵为王后，不必如此牺牲。臣妾不认为这是牺牲，这是为人妻、为人母应做之事。可我们并非普通的夫妻，朕也未曾善待过你。臣妾知道，天王曾经说过，臣妾既是大冢仔的外甥女。便不会是天王的人，但那又如何？臣妾想对谁好，想为谁付出，全都是我自己心甘情愿的，与他人无关。即便朕像从前那样对你吗？臣妾只求天王好，别无他求。天王，急吧！大军被困，高将军率前锋营刺杀齐国徐之信失败，至今下落不明。醒醒，杨坚，杨坚！你要是死了，我怎么向家罗交代？杨坚，杨坚！你没死啊？啊！高大哥，你在做什么？我以为你死了呢。哎，你要干什么？幸好有他在，否则我真不知道该如何跟伽罗交代了。杨坚，你还别说，你弟弟们给的这几样东西还都能救命。怎么样，能起来吗？啊，来，高大哥啊，我们这是在哪儿啊？我也不知道，刚才被齐军追杀，一不留神就跑进了这树林里。来，你刚刚受伤，还是再歇一会儿。没事，扶我起来。好
。小罗，你怎么还没有休息啊？这么晚了，您穿着朝服出门，是去宫中有什么事吗？是否前线出了什么事？有些要事与天王商议，你早些回房休息吧，不要太过操心，啊。是，父亲慢走。参见天王，免礼。想必各位已经知道大军被困一事，朕连夜召你们进宫，就是想问问你们，是否有什么办法可解这燃眉之急？臣以为应当立即出兵营救。大仲在本不善行军打仗，此番被逼入绝境，定会乱了阵脚，难逃齐军围困。若不前去营救，只怕我大周军会全军覆没呀！是啊，天王。大仲宰此次带去的，皆是我大周的精锐。一旦全军覆没，对我大周军力必造成重创，只怕会引起邻邦对我大周虎视眈眈呢。你们说的，朕都明白。前方将士有难，朕岂能坐视不理？但正如你们所说，我大周精锐皆被宇文护带走。若再次派兵出征，整个长安城就彻底空虚了。或许。这前方的情况，并没有我们想的这般糟糕。你们认为他们能自救吗？恐怕是不能了。如今连高炯率领的前锋营都被困在了迷踪里，那迷踪里可是比战场更为恐怖之地。一旦误闯，只怕是有去无回。即便是九死一生出来了，兵力定是损折大半。若是再与齐军的围堵，便如同待宰的羔羊了。这可如何是好啊？王子殿下，我们已攻城数日，却未找到任何突破口，且损兵不少。如今我们的将士皆已筋疲力竭，这样下去，怕是难以支撑啊！王子殿下，王子殿下。大事不好了！宇文护被齐军困住了。什么？宇文护率领大军直闯落雁山，遭到了齐军主力的伏击。而齐国援军正在赶来的路上，要联合晋阳守军准备反击我们呀！这个宇文护，这个宇文护怎么如此不堪一击、无能？王子殿下，为今之计，我们得赶紧撤军啊！否则齐军来了，我们就危险了。来日方长，我们日后再战，保住实力要紧啊！是啊，王子殿下。这是掉了司南，这可怎么办？我明白了，这是一片巨大的迷林，若就这样硬走，是走不出去的。我不如坐下来想想办法，顺便让大家也休息一下。只能这样了，大家原地休整。是是是是。是
钟老板不必客气，前几次诸事缠身，未能赴约。此次受陈兄弟之托，特地前来为钟老板解骨。你怎么知道我中了蛊毒？钟老板，您难道忘了吗？那日你我二人喝酒，身酒后亲口跟我
这位夫人的脉象凌乱参差，料是长久忧心惊惧，又一时急火攻心所致，稍后便会醒来，不必担忧。好，又来了。啊，告辞。夫人如何了？没什么大碍，但是需要静养，不得打扰。杨夫人怀有身孕，在外逗留太久，杨家必定会担心。我一会儿派人送她回去吧。不必。为何？啊？她还尚未醒来，怎么送她回府？等她醒来之后，我会好好安排的。那也不行。